para fazer a diferença. Você vai conhecer agora a história da dona Francisca. Ela tem 1,63m e pesa 180kg. Dona Francisca mal consegue levantar do sofá para pegar um copo de água e precisa de ajuda. Vamos ver com Paula Lobão. Eu quero viver, viver, eu quero sair de casa, eu quero ver gente que eu não vejo, sabe? Eu só vejo meus filhos, meu marido e algum amigo que vem me ver, sabe? Eu quero sair de casa, a minha vontade é de sair de casa. É ver gente, eu saí desse corpo, sabe? Esse corpo tá acabando comigo. Uma vida comprometida pela obesidade. Dona Francisca não consegue nem mesmo fazer as tarefas do dia a dia. Eu tenho vontade de fazer as coisas, eu não dou conta, né? Eu dependo muito dos outros para tudo, para tudo mesmo, até para colocar uma calcinha. Eu dependo dos outros, né, de ajuda, porque eu não consigo fazer. A dona de casa tem 1,63m e pesa 180kg. A obesidade se agravou há seis anos, mas a situação piorou mesmo quando os pulmões começaram a falhar, pressionados pela gordura. Agora ela só respira com a ajuda de balão de oxigênio. Antes eu podia ir sozinha para o hospital, hoje eu não posso, eu só posso ir só com o acompanhante. Por quê? Porque eu tenho que carregar dois oxigênios. Né? Uma pequena e uma elétrica, né? tem que ligar. Entendeu? Hoje eu não ando mais sem acompanhante. Dona Francisca até consegue andar dentro de casa, mas por pouco tempo. Quando está sozinha, se arrisca a ir até a geladeira pegar um copo d'água. Mas logo precisa voltar para a sala e sentar. Vendo a mãe nessa situação, Luciana decidiu fazer um apelo e gravou esse vídeo. Gostaria muito, muito, muito de fazer uma cirurgia bariátrica. Estou lutando, tem mais de cinco anos que eu estou lutando por isso. Tem que voltar a viver de novo, poder andar, brincar, que hoje infelizmente eu não consigo encostar a mão no chão. Por conta da obesidade, ela, ela entrou na menopausa antes da época, ela tem diabetes, mas os médicos falaram que se ela diminuir o peso, que a diabetes dela também melhora, com isso vem a melhora. Ela entrou em depressão, ela toma remédio para depressão, ela toma remédio para um monte de coisa. A vida dela hoje é comprimido, se ela... Toma hoje 15 comprimidos, se não me foge a memória, hoje ela toma 15 comprimidos por dia. Até mesmo para vir aqui até o quintal de casa é muito difícil. A dona Francisca não consegue descer esses pequenos degraus sozinha. Sempre precisa da ajuda dos filhos. Nesse caso, quem está ajudando ela agora é a Luana. E aí, dona Francisca, quando chega aqui, a senhora também não consegue ficar muito tempo em pé. Tem que se sentar. É, eu não consigo ficar muito tempo, porque eu sinto muitas dores. Vou até pedir para a Luana pegar a cadeira, então, para a gente poder sentar e conversar aqui um pouquinho. Dona Francisca, a senhora não aguenta mais essa situação. A senhora quer que isso acabe? Sim, estou lutando, estou pedindo muito a Deus para Deus me abençoar, para eu poder emagrecer um pouco, sabe? Doida para acabar com esse sofrimento, que é muito difícil, muito difícil, mas para mim, sabe? Ficar assim, sem poder fazer nada, não posso sair de casa, como você mesmo viu. Eu tenho dificuldade para fazer tudo. Olha a calçada que eu não consigo passar sozinha. Preciso de ajuda, sabe? Depende do meu filho para tudo. Então vamos sentar aqui antes que a senhora fique cansada. Luana, ajuda aqui a sua mãe para ela sentar aqui. A gente vai sentar aqui um pouquinho para conversar. Aproveitar que aqui, aqui atrás está arejado, tem um ventinho e acaba até ajudando aí na respiração da dona Francisca, e é desse jeito, né? A senhora só levanta e senta com a ajuda dos filhos. Com a ajuda, minha filha, pra onde for, tem que ser assim, com a ajuda. Eu não vou aqui no vizinho, eu não consigo mais. Né? Porque todo lugar tem que ter uma ajuda, tem que ter alguém do meu lado, pra poder me ajudar. Dona Francisca, e se eu disser pra senhora que, é, depois de tudo isso que a gente conversou, o vídeo que a senhora fez e a sua filha mandou pra Record... E se eu disser que essa situação acabou sensibilizando um grupo de médicos, uma clínica lá em Brasília, e que essas pessoas decidiram lhe ajudar. Se eu lhe falar isso, o que, que a senhora falaria para mim? Que Deus é maravilhoso, porque vai me ajudar. Sabe, que Deus tocou no coração de alguém que pode poder me ajudar. Gente, o maior sonho da minha vida, sabe, é sair desse corpinho aqui, ó. Emagrecer, sabe? Pra não poder sair desse oxigênio, 
Só pra poder começar a viver de novo. E se eu disser pra senhora que a gente tem que ir lá, a senhora vai? Vou, vou sim. Só vocês me levarem, eu vou pra onde vocês quiserem. E se for preciso ir agora, a senhora vai? Vou, vou sim. Vou pra onde vocês quiserem me levar, eu vou agora, nesse minuto. Se for pra aí, eu vou. É o que mais a senhora quer? É o que eu mais eu quero, filho. É o que eu mais gostaria. É um sonho. Não quero mais esperar. Eu não, não quero mais esperar. É um sonho realizando. Sabe, é o maior sonho da minha vida. Estou realizando. Então, dona Francisca, a gente vai lá. Essa clínica fica no Lago Sul, fica em Brasília. Nós estamos aqui no Jardim Gá, né? Então, daqui pra lá ainda tem um pouquinho de chão aí. Não é tão longe, mas também não é pertinho. Então, eu vou pedir pra senhora pra gente ir agora. Nós vamos. Não demorou e dona Francisca trocou até de roupa. O semblante do rosto já era outro. Pode ser aqui, papazinho. Oh, tá pegando. Ajuda aí, ajuda aí. Agora sim, depois do obstáculo da escada, a gente conseguiu chegar aqui na clínica. E quem vai receber a gente é a Thaís, não é isso? Thaís, você que é biomédica aqui da clínica. Boa noite, gente. Meu nome é Thaís, sou biomédica aqui da clínica Saúde e Beleza. E o doutor Denis Furtado já está até aguardando a paciente. Vamos entrar? Tudo bem, doutor. Prazer. Eu sou a Paula do Balanço Geral. Essa é a dona Francisca. Já, já deu pra ver aí que vai ter muito trabalho a fazer, não é não, doutor? Sim, um pouco. A, a, o caso nosso é que a dona Francisco, que ela tem obesidade mórbida, e ela apresenta diversos tipos de desequilíbrios a nível hormonal. E vamos então tratá-la multifatorialmente. E com esse caso, a gente pode resolver. Eu posso dar um... eu gosto de dar algumas alternativas aproximada que no paciente, que ela pode resolver em até uns 3 a 4 meses, mas já apresentando grandes resultados em o que? Uma semana? É muito interessante a gente fazer uma terapia avaliativa neural nela, que é para ver os traumas emocionais que ela teve em seu sistema nervoso vegetativo. Se ela teve algum trauma de infância, se ela teve algum trauma adulto, se ela teve alguma queda, se ela teve alguma coisa que o corpo dela, que o cérebro dela sinaliza para o corpo engordar, que é para ela desequilibrar os seus hormônios. E nisso o corpo começa, pum, abre o canal e ele começa a emagrecer. Boa sorte! Já está nas mãos do doutor aqui. Oh, eu, vou, eu vou agora deixar a dona Francisca na sua responsabilidade, tá, doutor? Todo prazer. Meu e de toda a minha equipe da Saúde e Beleza. Obrigada, eu agradeço. E olha, boa sorte para a senhora, tá bom? Tudo de bom, vai dar tudo certo. Deus abençoe vocês todos, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado à Clínica Saúde e Beleza. Dona Francisca, força, força, vai dar tudo certo.